দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সাদিয়া ফাতেমা কবির দর্শক আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ঘাড় ও হাতের ব্যথার প্রতিকার ও তার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই বিষয়েরই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান খান উনিশশো একাত্তর সালের জানুয়ারি মাসে রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সাতানব্বই সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজের নিউরো সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যেহেতু ঘাড় ও হাতের ব্যথা তো আমি প্রথমেই জানতে চাইব যে এ ধরনের রোগীরা অবশ্যই ব্যথার কথাই বলবেন কিন্তু তারপরও আর কি কি লক্ষণ থাকতে পারে এ ধরনের রোগের ক্ষেত্রে ঘাড়ে ব্যথা আপনারা নিজের বুঝতে পারছেন ঘাড়ের এই জায়গাটা ব্যথা হবে এবং অনেক সময় দেখা যায় ঘাড়ে হাতের পাশে যে বড় বনস্টা রয়েছে তার সাইডেও ব্যথা হয় ঠিক বুকের পিছনে কিন্তু এটাও বেসিক্যালি ঘাড়ের ব্যথার জন্যই এই ব্যথাটা অনুভূত হয় এবং খুব কমনলি যেটা প্রবলেম হয় ঘাড়ে ব্যথার সঙ্গে হাতে ব্যথাটা চলে আসে এবং হাতে ব্যথার সঙ্গে হাত ঝিঝি করা বা হাতে অবাস হয়ে আসা এরকম একটা সমস্যা হয় এবং হাতে দুর্বল হয়ে আসে অনেকে হাতে একটা জিনিস ধরলে হাত থেকে পড়ে যায় এরকম একটা প্রবলেম হয় এবং হাতের সঙ্গে দেখা যায় যে তার পায়েও প্রবলেমটা চলে আসে এবং চার হাত পায়ে দুর্বলতা এবং ঝিঝি আসা বা অবস লাগা এরকম একটা সমস্যা হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পা ভারী হয়ে যায় হাঁটতে গেলে শক্ত রোবটিক ওয়াক এরকম একটা প্রবলেম তৈরি হয় আচ্ছা স্যার এই সমস্যাগুলো কেন হয় এই প্রবলেমগুলো বা ঘাড়ে ব্যথা এবং ঘাড়ের থেকে হাতে যে ব্যথাটা আসে এগুলো অনেকগুলো কারণে হয় সিম্পলি যদি আমরা যেটা বলি যে শোয়ার অসুবিধা বা একটা মানে বসে থাকার বা ভঙ্গির ঘাড়ের ঘাড় ধরে রাখার ভঙ্গির একটা অ্যাবনর্মালিটি থাকলে সাধারণত এরকম হতে পারে যেগুলো খুব স্বাভাবিক ওষুধপত্র খেলেই আমরা নর্মালি চলে যায় কিন্তু এছাড়া যে মেইন যে কারণ হয় বয়সজনিত কারণে ঘাড়ের হাড়গুলো যদি বৃদ্ধি পেয়ে যে থাকে বা ক্ষয় হয় সে কারণে আমরা ঘাড়ে ব্যথা হয় সেটাকে বলে সার্ভাইকাল স্পন্ডেলাইটিস বলি আমরা অনেক সময় তাছাড়া যেটা ঘাড়ে ব্যথার অন্যতম আর একটা কারণ সেটা হলো যে মেরুদণ্ডের হাড়গুলোর মাঝে যে ডিস্ক থাকে বা জোড়া থাকে এই জোড়াগুলো কিন্তু ফেটে যে ওখান থেকে ভিতরের জোড়ার ভিতরের অংশটা বের হয়ে আসলে সেটাও কিন্তু ওখানে যে নার বা স্নায়ু রয়েছে সেই স্নায়ুকে চাপ দিলেও ঘাড়ে ব্যথা হয় এবং সেই ঘাড়ে ব্যথাটাই হাতের দিকে চলে আসে এবং ব্যথার সঙ্গে তখন হাতে অবস লাগা বা ঝিঝি লাগা এরকম একটা প্রবলেম হয় যেটা খুব কমনলি হয় এছাড়া দেখা যায় যে আমাদের এখানে একটা সার্ভাইকেল রিপ বলি আমরা সাধারণত আমাদের বুকের রিপ্ট বারোটা থাকে অনেক সময় দেখা যায় একটা তেরোটা বা ছোট্ট একটা হাড়ের বৃদ্ধি থাকে ঘাড়ের উপরে যেটা ওখানে নার বা রগের উপরে চাপ তৈরি করেও ঘাড়ে ব্যথা হয় আবার অনেক সময় ঘাড়ের যে হাড়গুলো রয়েছে সেগুলো যদি ভেঙে যায় বা ওখানে যদি টিবি বা যক্ষা রোগ হয় অনেক সময় ওখানে ইনফেকশন হতে পারে অনেক সময় ওখানে টিউমার হতে পারে সেই সব কারণে কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে আর এর সঙ্গে হাতে ব্যথার আর একটা কারণ যেটা খুব কমনলি হয় যে সন্ধ্যাবেলা রাত্রেবেলা হাতে খুব হাতের বিশেষ করে হাতের এই পাঞ্জ পাঞ্জা যেটাকে বলি সেখানে ব্যথা হয় এবং এটা এই ব্যথাটা হওয়ার কারণ এখানে যে নার্ভটা রয়েছে হাতে সেই নার্ভটা ওখানে চাপ কে এই ব্যথাটা তৈরি করে যেটাকে আমরা বলি কার্পাল টানেল সিনড্রোম বা সিটিএস আচ্ছা স্যার অনেকগুলো কারণ এবং অনেকগুলো রোগের অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন আমরা জানলাম আমি একটু জানতে চাই যে এই সবগুলো রোগের ক্ষেত্রে কি কি চিকিৎসা প্রচলিত আছে এবং এই চিকিৎসায় যাওয়ার আগে আপনারা ঠিক কি কি ভাবে রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বের করেন যে তার আসলে কি সমস্যা হয়েছে যখন পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে তখন প্রথমত তার তার কাছ থেকে আমরা হিস্ট্রি নেই যে কি বিষয়ে আঘাতের হিস্ট্রি আছে কিনা কারণ আঘাত পাওয়া অন্যতম কারণ ঘাড়ে ব্যথার তারপর আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোর ভিতরে মেইন যেটা প্রথম পরীক্ষা করি সেটা হলো একটা ঘাড়ের একটা এক্সরে নেই তারপর সেকেন্ড যে পরীক্ষাটা রয়েছে সেটা হলো আমাদের এমআরআই পরীক্ষা করতে হয় ঘাড়ের আর হাতের যে ব্যথাটার কথা বললাম এটার জন্য অনেক সময় আমরা একটা এনসিভি বা নার্ভ কন্ডাকশান টেস্ট নার্ভ ভ্যালুসিটি টেস্ট এই পরীক্ষাগুলো আমরা করে থাকি এগুলো করলেই মোটামুটি আমরা ডিসিশান নিতে পারি যে তার প্রবলেমগুলো কেন অনেক সময় ঘাড়ে ব্যথার সাথে অন্য অন্য জয়েন্টের পেইনও থাকে বা গিরায় গিরায় ব্যথা থাকে 
তো এই সব ক্ষেত্রে আমরা আর্থ্রাইটিসের যে কারণগুলো রয়েছে সেই কারণগুলো বা গিটে বাত যেটা বাংলায় বলে গিটে বাতের যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা খুঁজে বের করার খুঁজে বের করার চেষ্টা করি আর স্যার চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটু শুনতে চাই যে কি কি চিকিৎসা প্রচলিত আছে এবং আধুনিক কি কি চিকিৎসা নতুন ভাবে সংযোজিত হয়েছে এখন ঘাড়ে ব্যথার বা এই হাতে যে ব্যথাটা আসে এগুলো চিকিৎসা করার জন্য প্রথমে আমাকে ইনভেস্টিগেট করে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে কেন কারণ এগুলো অনেকগুলো কারণে ব্যথা হয় এক এক কারণের এক একটা চিকিৎসা শুরুতে যেটা জানলাম রাইট এখন যদি সিম্পল ব্যথা হয় যে বা বসার ভঙ্গির জন্য বা শুয়ে থাকার ভঙ্গির জন্য ব্যথা হয় যেগুলো আমরা শুধু ওষুধ বা একটু তাকে একটু ব্যায়াম শেখাই দিলেই তাতে আমাদের ব্যথাগুলো ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যদি দেখা যায় যে তার ডিক্স ফেটে ডিক্স বের হয়ে এসে তার রগের উপরে চাপ তৈরি করে ঘাড়ে ব্যথা তৈরি করেছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে অপারেশনের দিকে যাইতে হয় তো এই অপারেশনগুলো বিভিন্ন রকম অপারেশন রয়েছে ঘাড়ের সামনে দিয়েও অপারেশন করা যায় পিছন দিক দিয়েও অপারেশন করা যায় তো এবং এগুলো অনেক ছোট্ট করে ছিদ্র করে অপারেশন করার টেকনিক এসেছে তো যেগুলো আমরা খুব সহজেই করে দিতে পারি পেশেন্ট একদিন থেকে দুই দিন হসপিটালে থেকে বাসায় চলে যেতে পারে সুতরাং এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে মানুষ ভয়ে যে অপারেশন করতে চায় না সেরকম কোনো বিষয় নাই মাত্র দুই দিন হসপিটালে থেকে সে কমপ্লিটলি সুস্থ হয়ে বা বাসায় চলে যেতে পারে আর যদি তার টিবি হয় তাহলে টিবির ওষুধ খেতে হবে এবং যদি ওখানে টিবি হয়ে বা আঘাত পেয়ে হাড়গুলো ভেঙে যেয়ে থাকে বা ওখানে হাড় যদি একটা থেকে আর একটা সরে যেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে একটু বড় অপারেশন লাগে ওখানে আমাদের ফিক্স করে দিতে হয় তখন মেটালিক কিছু জিনিস দিয়ে ওখানে আমরা ওইটাকে একটার সঙ্গে একটা ফিউশন করে বা জোড়া লাগিয়ে দেই যাতে ওখানে কোনো ব্যথা তৈরি না হয় আচ্ছা স্যার এই যে চিকিৎসাগুলো বললেন এই সবগুলো চিকিৎসা কি বাংলাদেশে সম্ভব এগুলো খুব খুব অ্যাভেলেবেল চিকিৎসা যেখানে সেখানে এই চিকিৎসাগুলো সম্ভব কারণ আমাদের ছোট ছোট হসপিটালগুলো এই অপারেশন করা সম্ভব যেখানে নর্মাল অ্যানেসথেশিয়া বা অজ্ঞান করার ফেসিলিটিস রয়েছে যেখানে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞান ছাড়াও আমরা অপারেশন করতে পারি বা চিকিৎসা দিতে পারি যেমন একটা কথা বললাম যে আপনার হাতে একটা রগ আটকে যে ব্যথাটা তৈরি করে এটাকে বলা হয় কার্পাল ক্যালেসিনড্রোম তো এটাকে আমরা বিনা অজ্ঞান না করে অজ্ঞান না করেই কিন্তু তাকে শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে অবশ করে তার এই ব্যথাটা আমরা সারিয়ে দেওয়া সারিয়ে দেওয়া সম্ভব ছোট্ট একটা অপারেশনের মাধ্যমে সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ দেখি না আমি অপারেশন করলে অপারেশনই করতে হবে আচ্ছা স্যার একটু একটা জিনিস জানতে চাইবো যে আপনি বলেছেন যে একটি চিকিৎসা প্রযুক্তির কথা বলেছেন যে খুব অল্প সময় রোগীকে হাসপাতালে থাকতে হয় সেটা সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু বলতেন ঘাড়ে ব্যথারও আরেকটি যেটা আমরা কমনলি যেটা করি সেটা হতো ছোট্ট একটা অপারেশন করে আমরা অপারেশন করে চিকিৎসাটা করি তাছাড়াও কিন্তু এখানেও এন্ডোস্কোপিক্যালি অপারেশন করা যায় ঘাড়ের এই যে ডিক্সটা বের হয়ে আসে সেই ডিক্সটা আমরা রুগীকে অজ্ঞান না করে স্থানীয়ভাবে অবশ করে ছোট্ট একটা ফুটা করে আমরা ওই ডিক্সটা বের করে নিয়ে আসলে কিন্তু ব্যথাটা ভালো হয়ে যায় এবং দেখা যায় যে রুগী একদিন দুই দিন পরে বাসায় চলে যেতে পারে এটা একটা আধুনিক প্রযুক্তির চিকিৎসা এবং এটা আমাদের দেশেই সম্ভব আচ্ছা স্যার এবার একটু জানতে চাইব যে দেশ এবং দেশের বাইরে এই ধরনের রোগের চিকিৎসার কি কি মিল এবং অমিল রয়েছে দেশের দেশে আমাদের দেশে এখন কিন্তু বাইরের দেশে সব চিকিৎসা হচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি না যে এই সব চিকিৎসার জন্য দেশে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আপনি অবশ্যই দেশে সব ধরনের চিকিৎসা আপনি নিতে পারেন ঘাড়ে ব্যথা এবং হাতে ব্যথার এবং কমপ্লিটলি সুস্থ থাকতে পারবেন এই চিকিৎসাগুলো নিয়ে সুতরাং আমি মনে করি না যে এইগুলোর জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আচ্ছা স্যার আমি একটু জানতে চাইব যে এই যে রোগগুলো বললেন ঘাড়ের ব্যথা বা সেখান থেকে হাতের ব্যথা বা আরও যে আপনি সবগুলো কারণ ব্যাখ্যা করলেন এই সব কিছু থেকে দূরে থাকতে কি কি স্টেপ গ্রহণ করলে কি কি প্রতিকার আছে একটু সেটা সম্পর্কে ঘাড়ে ব্যথা ইদানিং আমাদের দেশে বা সারা বিশ্বব্যাপী টিন এজারদের বা ইয়াং এজের মানুষদের কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা খুব বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে এটার একটা অন্যতম কারণ আমাদের যে আমরা খুব মেশিনারিজ নির্ভর হয়ে যাচ্ছি ইলেকট্রনিক্স নির্ভর হয়ে যাচ্ছে যেমন নির্ভর হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ রাইট যেমন ধরেন আমরা এখন কম্পিউটারে ইউজ করছি আমরা ল্যাপটপ ইউজ করছি আমরা বিভিন্ন ধরনের স্মার্টফোন ইউজ করছি এবং সেগুলো নিয়ে সব সময় দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়েরা এরকম ঘাটটা বাঁকা করে কাজ করছে তো ঘাটটা যখনই দেখা যায় একটু বাঁকা করে ঘাড়ের যে মাথার যে ওজন সেই ওজনের তিন চার গুণ বেশি ওজন তখন ঘাড় কে বেয়ার করতে হয় তো যখন এরকম বেশি মাত্রায় ওজন ঘাড়ের ভিতর দিয়ে পাস করতে হয় তখন দেখা যায় যে ঘাড়ের মাংসপেশি বা অন্য হাড় এগুলোতে দুর্বল হয়ে যায় বা এগুলোতে সমস্যা হয় সে কারণে দেখা যাচ্ছে টিন এজার বা কম বয়সীদের মধ্যে ঘাড়ে ব্যথাটা খুব বেশি মাত্রায়
আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক জেনে নিলাম ঘাড় ও হাতের ব্যথা সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আশা করি তথ্যগুলো আপনাদের উপকারে আসবে প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে কিডনিকে বাংলায় বল বৃক্ষ যে এই কিডনি আমাদের শরীরের ফ্লুইডটা মেনটেন করে ব্লাড প্রেশার মেনটেন করে আমাদের রক্ত হওয়া সেটা মেনটেন করে এবং বডি টেম্পারেচার সব কাজ এই যে ইম্পর্টেন্ট কাজ যেগুলি সেগুলো আর তার সে বাদ আমরা যে মেটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আমরা যে জিনিসগুলি খাচ্ছি তার যে বডির বর্জ্যগুলি সেগুলি নিষ্কাশনের জন্য প্রথম জিনিস সে হলো যে এই বৃক্ষ দুটো কিডনি এখন এই কিডনি যদি তার এই কাজগুলি করতে না পারে তাহলে আমরা সেটাকে বলি কিডনি ফেলিয়র বা কিডনি বিকল প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এন টিভির সাথেই থাকুন